മനഃപൂർവാണ് മനഃപൂർവാണ് ഓക്കെ സാർ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് എന്തൊക്കെ വൃത്തികേടുകളാണ് അയാൾ എഴുതി കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ദിലീപ് മേനോൻ പ്രഭാതത്തിൽ ഉദിച്ചു വരുന്ന സൂര്യനെ കണ്ടില്ല നിലാവ് കണ്ടില്ല ആകാശത്ത് പറന്നു നടക്കുന്ന പറവകളെയും പുൽമേടുകളിൽ മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന കുഞ്ഞാടുകളെയും കണ്ടില്ല പ്രണയമെന്ന ചതിക്കുഴിയിൽ തന്നെ വീഴ്ത്തിയ ആ വഞ്ചകിയുടെ പുഞ്ചിരി മാത്രമായി എപ്പോഴും മനസ്സിൽ നഗരത്തിലെ പാർക്കുകളിൽ കടലോരങ്ങളിൽ അവരുടെ രാവുകളും പകലുകളും പ്രണയാതുരമായി തുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കവേ ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ എങ്ങു നിന്നോ തീഷ്ണമായ ആ രണ്ട് കണ്ണുകൾ അവരിൽ വന്ന് പതിച്ചു തുടരും അതേത് തീഷ്ണ കണ്ണുകൾ അതാണ് സസ്പെൻസ് ഇപ്പൊ താൻ ആകാംക്ഷയോട് ചോദിച്ചില്ലേ അതാണ് തുടർ കഥയുടെ ടെക്നിക്ക് വായനക്കാരെ അടുത്ത ലക്കം വരെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുക ഈ തീഷ്ണ കണ്ണുകളുടെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സസ്പെൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലോ എന്നാലും അടുത്ത ലക്കത്തിൽ ആ തീഷ്ണ കണ്ണും കയറി വരില്ലേ അങ്ങനെ ഒരുത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്തായി പോകും സംഗതി വഞ്ചനയും മറ്റും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാനും നായികയും പ്രണയിച്ച് ഇങ്ങനെ സുഖിച്ചിരിക്കുമ്പോ മറ്റൊരുത്തിന് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കയറി വരുന്നത് എന്തിന് അത് പറയാൻ താൻ ആരെ ഒരു എഴുത്തുകാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കയറി കൈകടത്തിയുണ്ടല്ലോ ഒരു പിണ്ണാക്കൂല്ല ഇറാൻ ഭരണകൂടം സൽമാൻ റഷ്ദിയുടെ തലയ്ക്ക് വില പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു അയാൾ ഇപ്പോഴും ഒളിച്ചു നടക്കല്ലേ അയാൾ ഒളിച്ചു നടന്നാലും അയാളുടെ തൂലിയേക്ക് വിലങ്ങ് വയ്ക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിഞ്ഞോ ഇനി ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയാം തന്നിട്ട് താനല്ല ഈ കഥയിലെ യഥാർത്ഥ നായകൻ ഈ വരുന്ന തീഷ്ണ കണ്ണുള്ളവൻ അയാൾ ശരിക്കുള്ള നായകൻ അയാൾ അതിപ്രശസ്തനായ ഒരു സാഹിത്യകാരനും ഒരു നോവലിസ്റ്റും ഓ മനസ്സിലായി ഈ വരുന്ന നോവലിസ്റ്റിന്റെ പേര് സാഗർ കോട്ടപ്പുറം എന്നായിരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ ജയദേവൻ ദിലീപിന്റെ സുഹൃത്താണ് എഴുത്തുകാരൻ അറിയാം ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അനിത എന്നാണ് പേര് അല്ലേ അയ്യോ എന്റെ പേരെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കും ഞാനിപ്പോ വന്നത് എനിക്ക് അനിതയോട് മാത്രമായി ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ദിലീപിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നാ ഉത്തരം നോക്കൂ അവനൊരു പാവമാണ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് മരണം കാത്തു കഴിയുന്ന ഒരമ്മ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു അനുജൻ കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമായ അഞ്ച് അനുജത്തിമാർ അങ്ങനെ നൂറ് നൂറ് കൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് നട്ടം തിരിയുന്ന ആ മരങ്ങോടൻ ഒരു ചൊക്കിളിപ്പട്ടിയെ പോലെ നിന്റെ പുറകിൽ വാലാട്ടി നടക്കുകയാണ് അവൻ ആ ജോലി തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ മോദി എന്തുപറ്റി പറയൂ എന്തിനാ സത്യമാണ് സത്യത്തിന് അങ്ങനെ എന്തോ ആകാൻ കഴിയില്ല കാരണം സത്യമാണ് വേണ്ട മിസ്റ്റർ ജയദേവൻ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് നിങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള എന്റെ സങ്കല്പം തകർക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല നിൽക്കൂ എന്ത് തന്നെയായാലും അവനെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് എന്തുണ്ടായി നീ എന്താണ് എനിക്കോട് പറഞ്ഞു അനിത ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് എന്തുണ്ടായി എന്നാ ചോദിച്ചത് ഈ പോടാ പിണ്ണാക്ക് മാടാ ജയദേവ അതേടാ ജയദേവൻ തന്നെ നിനക്ക് നിന്നെ പറ്റി വിചാരമില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് നിന്നെ പറ്റി വിചാരമുണ്ട് മനസ്സിലായാ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മൈഗുണൻ സാഹിത്യകാരനെ ഈ കഥയിൽ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പിണ്ണാക്ക് മാടൻ അല്ലേ ദിലീപ് മേനോനായിട്ട് എന്റെ ചിത്രമാണ് വാരികയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ കയറി വന്ന് എന്നെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് താൻ നേരെ പാടുവാക്കപ്പെടും ദിലീപ് മേനോനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനാണെങ്കിൽ അതേ മേനോനെ സംഹരിക്കാനും എനിക്കറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ദിലീപ് മേനോനെ കൊണ്ട് വയറളക്കാനുള്ള ഒരു മരുന്ന് ഞാൻ കഴിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ദിലീപ് മേനോൻ കക്കൂസി പോയി പോയി ഒരു അധ്യായത്തിൽ അങ്ങ് ചാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അവരെ കൊല്ലും എങ്കിൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് കൊല്ലോ ഇങ്ങനെ നട്ടിലില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിൽ ഭേദം ഭരണമാ പക്ഷെ താൻ എന്നെ വയറളക്കി കൊന്നാൽ തന്റെ പേരിൽ ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കും എങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ താൻ പോയി കേസ് കൊടുത്തിട്ട് വാ പോയി കൊടുക്കണോ പോയി കേസ് കൊടുക്കണോ എന്നെ കൊന്ന കഥ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകും മുമ്പോട്ടല്ലേ ഞാൻ സൈഡിൽ കൂടെ കൊണ്ടു ജയദേവൻ വിചാരിച്ചാൽ ദിലീപ് മേനോനെ തന്റെ കസേരയിൽ ഇരുത്താൻ കഴിയുമെന്നറിയാവുന്ന അനിത അടുത്ത ലക്കത്തിൽ ആ ജയദേവനെ തന്നെ വളയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരാ അല്ല പാട്ടല്ലേ കുറച്ച് കളർഫുൾ ആവുമല്ലോ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് അയ്യോ നിന്റെ ഡാൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ
യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളാണ് നോവൽ പറയുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ചിലപ്പോ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരും പക്ഷേ റേപ്പ് കേസിലെ പ്രതിയും നോവലിസ്റ്റും ഒരാളായത് കൊണ്ട് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരു ജഡ്ജിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്താനും നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനം പൂട്ടിക്കാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും കഴിഞ്ഞെന്ന് വരും ഞാൻ താങ്കളോട് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യമായത് കൊണ്ടും എന്റെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിലേറെ പണമുള്ളത് കൊണ്ടും വേണ്ടി വന്നാൽ സുപ്രീം കോടതി വരെ പോകാമെന്ന വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടും താങ്കളുടെ ഭീഷണി ഈ മാമച്ചനോട് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളുടെ പീറ നോവലിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അയാൾ ഒരു റേപ്പ് കേസിൽ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ആളാണ് ഈ കേസിലെ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ പലവിധ വകുപ്പുകളിലായി അയാൾ എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും അകത്താക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഓർമ്മിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഈ നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ആ അലബലാതി യക്ഷിയും അതിന് ശ്രമിക്കുമെന്നറിയാലോ അപ്പോ എന്ത് പ്രത്യാഘാതവും നേരിടാൻ ഒരുക്കമാണെന്ന് അർത്ഥം അതെ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല കോംപ്രമൈസ് ആയിരുന്നു ഉദ്ദേശമെങ്കിലും ഭീഷണിയുടെ ഭാഷ പുറത്തെടുത്ത എന്തിനാ ഈ മാമച്ചൻ ഒരു പേടിത്തുറിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ മീൻ കച്ചവടത്തി തുടങ്ങിയതാ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം പിന്നീട് റബ്ബർ സ്റ്റേറ്റ് ആയി റബ്ബറിന് വില കുറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ സാഹിത്യത്തിൽ കിടന്നു ആ എന്നോടോ ഏ മിസ്റ്റർ അവിവാഹിതയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി അപമാനിച്ചിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ വാരികയുടെ സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടേണ്ടത് അവിവാഹിതനായ എന്റെ നോവലിസ്റ്റിനെ കള്ളക്കേസിൽ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും എനിക്ക് എന്റെ വാരികയുടെ സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടാം ഇനി ഞാനൊരു കോംപ്രമൈസ് പറയാം കോട്ടപ്പുറത്തിന്റെ പേരിലുള്ള റേപ്പ് കേസ് പിൻവലിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഗസറ്റഡ് യക്ഷിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിർത്തുന്ന കാര്യം അപ്പൊ ആലോചിക്കാം ഇല്ല ഇനി ഇപ്പൊ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ആ സ്കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജയിലിനകത്തിട്ട് അവന് എഴുതുന്ന കൈയുണ്ടല്ലോ പോലീസുകാർക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് ആ കൈ തല്ലി ചതക്കിയ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വിഴുപ്പലക്കണ്ടല്ലോ ഓർത്ത കോടതിക്ക് പുറത്തു വെച്ച് തീരുന്നെങ്കിൽ തീർന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതിയത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വൃത്തികെട്ടവന്മാരെ വെറുതെ വിട്ടാൽ സമൂഹത്തിന് തന്നെ അത് വലിയ ദോഷം ചെയ്യും പ്രിയ പറഞ്ഞതാ ശരി ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഒക്കെ ഇനി കോടതി യുവർ ഓണർ യു ഹാവ് ഓൾറെഡി അലൗഡ് പെറ്റീഷൻ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ സി ആർ പി സി സോ ലെറ്റ് മീ എക്സാമിൻ ദ അക്യൂസ് നമ്പർ വൺ ആൻഡ് ടു ആസ് വിറ്റ്നസസ് യെസ് യു മേ പ്രൊസീഡ് നിങ്ങളും രണ്ടാം പ്രതി രാമകൃഷ്ണനും അന്യായക്കാരുടെ വീട്ടിൽ എന്തിനു പോയി ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ വന്ന് അവർ ഞങ്ങളെ കാപ്പ് കുടിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു അതുകൊണ്ട് പോയി അപ്പൊ അവരുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരും അവരുടെ ജോലിക്കാരി നിങ്ങൾ കാപ്പി കുടിച്ചോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് കുടിച്ചില്ല കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് ആ സ്ത്രീ ഒരു കത്തിയെടുത്ത് അവരുടെ വെയിൻ കട്ട് ചെയ്ത് മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അവരെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു വേറെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലേ ഇല്ല ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ക്രിമിനൽ കേസ് പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചാണോ അല്ല എന്തുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചില്ല 
ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ച അവളെ കടപ്പറയിലെ ഒരു ഉപകരണമാക്കി മാറ്റാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം എന്താണ് സ്ത്രീ അമ്മയാണ് ദൈവമാണ് ദൈവത്തെ അപമാനിക്കലാണോ നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്റെ ജോലി കഥ എഴുത്താണ് അല്പം മുമ്പ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്ത്രീ അമ്മയാണ് ദൈവമാണെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഗസറ്റ് ഡിയക്ഷി എന്ന ആഭാസകരമായ ഒരു നോവൽ എഴുതി സ്ത്രീ വർഗത്തെ തന്നെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ നോവലല്ല ജീവിതം ഓഹോ സ്ത്രീയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടല്ലേ ആ നോവൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ല ഈ ലോകത്ത് നല്ല സ്ത്രീകളും ചീത്ത സ്ത്രീകളും ഉണ്ട് നല്ല സ്ത്രീകളെ നായികമാരാക്കി ഞാൻ ധാരാളം നോവലുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഗസറ്റ് അധ്യക്ഷയിലെ നായിക ഒരു വൃത്തിയായിട്ട സ്ത്രീയാണ് എന്ന് മാത്രം അന്യായക്കാരിയോടുള്ള പക തീർക്കാനല്ലേ നിങ്ങൾ ആ നോവൽ എഴുതിയത് കാശിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നോവൽ എഴുതുന്നത് ഗസറ്റ് അധ്യക്ഷയിലെ നായികയുടെ ചിത്രത്തിന് അന്യായക്കാരിയുടെ മുഖം എങ്ങനെ വന്നു അത് ചിത്രം മരിച്ച ആളോട് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ മദ്യപിക്കാറുണ്ടോ ആ അത്യാവശ്യം ഇതുവരെ ഒരു കേസിലും പ്രതിയായിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മദ്യപിച്ച് അന്യായക്കാരിയുടെ വീട്ടിൽ കയറിയതിന് നിങ്ങളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ടാം പ്രതി രാമകൃഷ്ണന്റെ വീടാണെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ കയറിയത് എന്ത് കരുതി എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എസ് ഐക്ക് സത്യം ബോധ്യമായപ്പോ എന്നെ വെറുതെ വിട്ടു ഈ സ്ത്രീകൾ തനിച്ച് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ കയറി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കലാണോ നിങ്ങളുടെ ജോലി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ തനിച്ചാണോ സംഘം ചേർന്നാണോ താമസിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നോക്കാറില്ല ഏത് സ്ത്രീ വിളിച്ചാലും നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവൂ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ലഞ്ചും സപ്പറും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പോവും വർഷങ്ങളായി മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്ന അന്യായക്കാരിയോടുള്ള പക തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ അവരെ മാനഭംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയൂ കഴിയും ഞാൻ ഈ സ്ത്രീയെ ആദ്യമായി കാണുന്നത് തന്നെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഓഹോ സ്ത്രീയെ കിടപ്പറയില് വെറും ഒരു ഉപകരണമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ പേര് കൃഷ്ണമേനോൻ അതെ അമ്മ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അമ്മ അതെ ഇതാരുടെ കല്യാണക്കത്താണ് ഇതാരുടെ കല്യാണക്കത്താണെന്നാ ചോദിച്ചത് പറയൂ എന്റെ കല്യാണക്കത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീയെ കിടപ്പറയിലെ ഉപകരണമാക്കി മാറ്റാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ക്ഷണപത്രം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഇപ്പൊ എവിടെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല കഴിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ചുമ്മാ കല്യാണക്കത്തടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യലാണോ നിങ്ങളുടെ ഹോബി മറുപടി പറയൂ അന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറയാം കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു കല്യാണക്കത്ത് അടിച്ചു ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചു കല്യാണ തീയതി അടുത്തപ്പോഴാണ് വധു അറിയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ആഭാസനാണ് അങ്ങനെ ആ പെൺകുട്ടി കല്യാണത്തിൽ വിസമ്മതിച്ചു അതല്ലേ സത്യം അല്ല ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അന്ന് മുതൽ ആ പെൺകുട്ടിയോട് നിങ്ങൾക്ക് തീർത്താൽ തീരാത്ത പകയായി അന്നത്തെ ആ പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ കേസിൽ അന്യായക്കാരി പ്രിയദർശിനി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയും ക്ഷണക്കത്തിലെ വധു പ്രിയാമേനോൻ തന്നെയാണ് അന്യായക്കാരി പ്രിയദർശിനി വരൻ വിദ്യാസാഗർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നോവലിസ്റ്റ് സാഗർ കോട്ടപ്പുറം യുറോണോ അന്ന് തന്നെ നിഷേധിച്ച പെൺകുട്ടിയോടുള്ള മുൻ വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ വർഷങ്ങളായി അവസരം തേടി നടന്ന പ്രതി ഒടുവിൽ ഈ കിട്ടിയ സന്ദർഭം ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ദോ യുറോണോ 